Rifle Shangwe TV habari zaidi Mheshimiwa speaker nitamani niseme kiwalisia uamuzi wa kuambiwa tusije huku bungeni au kwa democratic wala apokuwa na makubaliano yoyote huu ni kweli kama itapatikana nafasi nyingine nitasema kwa kirefu lakini watu wanaambiwa tumeingia huku kufata posho wakati mimi nimekuja hapa kufanya kazi yangu ya kibunge na nimejisikia vibaya na hiyo ni against kabisa na utu wangu kwamba kuonekana nimekuja hapa tu kwa ajili ya posho taswira uende kaonekana kwamba wabunge wa Chadema tunakuja bungeni kwa sababu tu ya posho kitu ambacho binafsi sikuja kwa ya posho kama kuna watu huwa wanawaza wakija hapa ni kwa ya posho mimi sikuja hapa kwa ya posho nikuja kwa ajili ya watu wa Kiombero walionituma nifanye kazi kwa hiyo nataka watu wajue kwamba hapakuwa na makubaliano kulikuwa na amri na tulipo oji msingi wa amri hii msingi wa hoja hii ni nini hapakuwa na majibu unaambiwa hili ni agizo tekelezeni kwa spika tulihoji tunatoka tunakwenda karantini siku 14 hebu mtuambie viongozi baada ya siku 14 tunarudi wapi viti hivi hivi na watu wale wale ambao hawajapima wala hawajaka karantini tukahoji chama kimeshasema tusifanye siasa hata za nje ya kwenye majimbo yetu kusona vikao vya ndani wala mikutano ya nje kwa sababu ya corona unapotuambia tukae 14 days hapa tusiingie bungeni na sema yote bungeni tunarudi kwa hoja gani corona imeisha au haijaisha hebu mtuambie kama ndio shughuli ya kwetu imeisha tujipange na chaguzi mkuu tuambie viongozi mheshimiwa speaker mimi niliingia bungeni sikulala siku mbili maumivu ndani ya moyo wangu kwa sababu ya chama changu mimi mheshimiwa speaker nimekaa jela miezi sita nilifungwa miezi sita jela miezi sita nimekaa jela mimi nimefungwa kwa sababu ya chadema kwa sababu imani yangu kwenye chama hiki leo nakuja kutemeza jibu wangu na mbili kwa sababu ya poi Speaker Mumia Tunapewa ninapewa mashtaka kwenye kwenye redio kwenye YouTube Nasema katiba inasema natakiwa niandikiwe barua ya mashtaka yangu nijibu tena siku 14 leo inakwenda wiki na katika hakuna barua ya mashtaka against katiba tunadilia katiba mpya sisi upinzani kama katiba yetu tunaipinga wenyewe tumeandika watu wanafukuzwa natural justice wasikilizwe kwenye katiba ya chadema imeandika mtu lazima asikilizwe tunadilia katiba mpya ya nchi wakati ya kwetu tunajifunza leo unaonekana mtu sifai kabisa unaonekana mtu wa ovyo kwa sababu nimekataa kufanya kitu ambacho naamini ndani ya nafsi yangu ni uongo Mheshimiwa speaker hesabu iliyopigwa walitegemea ndani ya these two weeks kuna wabunge watakufa huko ndani ili ionekane kwamba wanaweza kuongoza wanaweza kuona kwamba waliona tatizo Mungu ni mwema Atuwezi kuwa chama cha demokrasia kuwa chama cha demokrasia kama tunashindwa ku demonstrate demokrasia katika vitu vidogo. Uwa, mimi nimekaa hapa nilikuwa na muona Basha anavyoiambia serikali, anavyokosoa. Hivi kama hatuna dola tunaweza kushughulikiana kwa mimi tukuje bungeni. Leo hatuna dola tunafanya hivi. Basha alikuwa anaongea bungeni hapa anasema alizungumza paka kuhusu sama taifa, aliongea vitu vigumu huko ndani lakini leo amekuwa naibu waziri.
Pima demokrasia ndogo tu. Hivi kesho tukipewa dola katika nchi hii tutafanya mangapi? Wabunge wanakuja inbox mtutetee. Wanashindwa kusema ukweli. Wanashindwa kumwambia kiongozi unakosea. Wanakuja kulia eti sisi tuje kwako tuombe msamaha. Tuombe msamaha kwako. Wanashindwa kumwambia mtu ambaye ana dola kwamba unakosea mzee. Unakosea, wanashindwa kumwambia hana jeshi, hana polisi, hana nguvu yoyote. Wanashindwa kusimama katika ukweli. Kesho tukipewa dola itakuwaje? Mheshimiwa Mimi mheshimiwa speaker niko tayari nitaudi fakara, nitalima mpunga, nitafuga ngombe, nitafuga mbuzi, nitalima mchicha, nitafanya nitafanya kazi hata boda boda. Mimi bado kijana na miaka 35. Nitalima hata mpunga, nitafanya hata boda boda, lakini siwezi kuendelea kutumika vibaya. Siwezi. Na mheshimiwa speaker niombe kama itakuwa radhi kwa chama chako cha mapinduzi kunipokea hata kufanya kazi yote nitafanya ya bunge kuisha kumaliza wakati wangu niwashukuru watu wa Kilombero tangu 2013 umekuwa na mimi Asanteni Mungu abariki Asante sana